రాజుగారు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు పకోడా చేస్తున్నాను మష్రూమ్ తో మష్రూమ్ పకోడా వా మష్రూమ్ పకోడా ఎస్ ఓకే అండి మష్రూమ్ పకోడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మష్రూమ్ పకోడా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ పావు కిలో శనగపిండి ఒక కప్పు బియ్య పిండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత వంట సోడా చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వాము ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా మష్రూమ్ పకోడా వర్షాకాలంలో పకోడా సందు చేసుకుంటూనే ఉంటారు మరి మష్రూమ్ తో చేస్తున్నారంటే చాలా స్పెషల్ గా ఉండబోతుంది అనమాట రాజుగారు మరి స్టార్ట్ చేస్తారా ఓకే అండి సో ఇక్కడ పకోడా అంటేనే మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం ముందుగా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ సో చాలా లైట్ గా ఉంటుంది సో డీప్ ఫ్రై లైన్ వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే తక్కువ నూనెతో మనం ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసేసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ ముందుగా మనం వేడి పెట్టేసుకున్నాం ఆయిల్ మనకు వేడి అయ్యే లోపు మనం మిగతా ప్రాసెస్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు సో మష్రూమ్స్ ఏంటంటే సో ఇలా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసేసాను నేను ఓకే సో బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఎప్పుడు మనం మష్రూమ్ తో ఏ డిష్ చేసుకున్నా ఓకే సో క్లీనింగ్ అనేది చాలా కంపల్సరీ అండి సో నెక్స్ట్ పూతపిండి కలిపేసుకున్నాం ముందుగా శనగపిండి కొద్దిగా బియ్య పిండి వేస్తున్నానండి దీంట్లో సో అక్కర్లు ఎక్కున్న అంటే అది లేకపోయినా పర్లేదు చేసుకోవచ్చు కొంచెం కరకర్లాడుతూ రావడానికి సో అంటే చల్ల చల్లగా ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం కరకర్లాడుతుంటే బాగుంటుంది సో దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలాంటి పక్కడ ఇలా ఈజీగానే ఉంటాయి ఎస్ వాము సో దీనికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం సో కొంచెం కలర్ కొరికి పసుపు అలాగే కొంచెం మనకి గుళ్ళగా రావడానికి కొద్దిగా వంట సోడా వాడతాం సో ఇది కూడా లేకపోయినా మనం డైరెక్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు సో ముందు ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుని ఆ తర్వాత వాటర్ తో మనం జారుడుగా కలిపేసుకోవాలి చాలా మంది చాలా విధాలుగా ట్రై చేయాలనుకుంటారు పకోడీస్ ని లైక్ పొటాటోస్ తో అలాగే చేస్తుంటారు అరటికాయతో చేస్తారు వామ ఆకులతో చేస్తారు ఇలా డిఫరెంట్ గా మష్రూమ్ తోటి సో ఇది కొంచెం మనం లూజ్ గా చేసుకోవాలండి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ చూసుకోవాలి మరి ఎక్కువ లూజ్ అయినా మనకి పల్సగా వస్తుంది ఓకే సో అలాగే ఉండ లేకుండా కలిపేసుకోవాలి సరే ఓకే అండి మరి బ్యాటరీ రెడీ అయ్యే లోపు మనం చిన్న చిట్కా చూసేద్దామా ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ తీసుకోవడం మన ఆరోగ్యానికి చాలా రకాలుగా మేలు చేస్తుందని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ముఖ్యంగా పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఎగ్ మంచిదని అనుకుంటూ ఉంటాం మరి ఎగ్ ఉడికించుకునే విషయం బాయిల్డ్ ఎగ్ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టం మరి ఎగ్ ఉడికించుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి పగిలిపోతూ ఉంటుంది అలా పగలకుండా ఉండాలి అంటే ఎగ్ ఉడికించే ముందు దానికి కొద్దిగా నిమ్మరసం అప్లై చేసి దాని తర్వాత ఉడికించుకున్నట్లయితే ఎగ్ పగిలిపోకుండా ఉంటుంది చిట్కా చేశాం కదా రాజుగారు బ్యాటరీ రెడీ అయిపోయిందా బ్యాటరీ రెడీ అయిపోయింది మరి ఎక్కువ తిక్కు వచ్చినా మనకి చాలా మంది కొంచెం అంటే పిండి పిండిలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో తినలేరు సో కాబట్టి సరిపడా ఆ థిక్నెస్ అనేది చూసుకుని మనం ఇవి వేసేసుకోవాలి మష్రూమ్స్ త్వరగానే కుక్ అయిపోతాయి కదా వాటర్ వెజిటబుల్ కదండి మరి సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది ఇది ఫాస్ట్ మనకి పైన పూత పిండి కొంచెం వేగిపోతే సరిపోతుంది సో ఆ వేడికి మష్రూమ్ కూడా మనకి లోపల ఉడికిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకోవచ్చు అయితే కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకుంటే మనకి ఎక్కువగా మాడకుండా ఉంటుంది సో వాటర్ కూడా కొంచెం లైట్ గా దీంట్లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం వేగేప్పుడు మష్రూమ్ లో వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంట్లో అప్పుడు ఇలా చిటపట ఉంటుంది సో కొంచెం ప్లేన్ గా కావాలంటే అంటే ఏదైనా పూజలు అలాంటివి ఉన్నాయి చేసుకుంటే అల్లం వెల్లుల్లి పై అప్పట్లో లేకుండా మనం మిగతా అన్ని సేమ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కువ అవాయిడ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి పూజల్లో 
ఆ టైంలో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటి లేకుండా మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ యాడ్ చేసేసి సేమ్ చేసేసుకోవచ్చండి పప్పిస్తున్నారాకే ఓకే సో ఇది కొంచెం బాడీ ఇలా టేల్గా కొంచెం బెండ్గా ఉన్నది తీసుకోవాలి సో దీంట్లోంచి హెడ్ వస్తుందండి సో ఇక్కడ సో ఈ సైడ్లో కొంచెం ఇక్కడ ముచ్చుగా ఉంటుంది కదా సో అక్కడ మనకు న్యాచురల్గా వస్తుంది సో దీన్ని లెగ్స్ అయి పెట్టడానికి ఈ కాడలే వాడుతున్నాను నేను అంత బనానాని ఎస్ సో వీటన్నిటి కూడా టూత్ తీసుకొని మధ్యలోకి ఇలా వెయిట్ చేసుకొని సో దాంట్లో మళ్ళీ మనం ఫిక్స్ చేసేస్తామండి కాళ్ళు కల్లవి ఎస్ అండి అది చేస్తున్నప్పుడే నాకు వేరే వేరే వన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో దాన్ని బట్టి మనం రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు మనం ఓన్ ఐడియాతో ఎస్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఏ షేప్ లో ఉన్నదని దాన్ని బట్టి మనం ఏ కార్యం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు చేసినప్పుడు నాకు ఏరోప్లేన్ కనిపించింది ఒకసారి ఓకే అలా కూడా అంటే బనాన్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఇక్కడ చెవులు ఓపెన్ చేస్తున్నామండి సో ప్రాపర్గా అక్కడే మనకు ఆగ ఆగకపోతే వెనకాల నుంచి కొంచెం ఒక చిన్న టూత్ పిక్ ఇలా పెట్టేసేస్తే ఒక స్టాపర్ లో పనిచేస్తుంది అది ఓకే ఆ తర్వాత వెనకాల ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నది ఇది కట్ చేసి తీసేస్తున్నాం ఐస్ వచ్చేసి మిరియాలు పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ ఇలా సైడ్లోకి చూస్తున్నట్టుగా పెడుతున్నాం ఓకే సో ఇలా సైడ్కి చూస్తున్నాం రాజు గారు బనానాతో పప్పి చేశారు కదా డెఫినెట్లీ పిల్లలు అందరు వెంటనే ట్రై చేసేస్తారండి వేడి వేడిగా మష్రూమ్ పకోడా రెడీ అయిపోయింది మరి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొక సరి చేసేద్దాం మష్రూమ్ పకోడా తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో శనగ పిండి బియ్య పిండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాము ఉప్పు కారం పసుపు వంట సోడా వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో మష్రూమ్స్ ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే మష్రూమ్ పకోడా రెడీ వేరి వేరి మష్రూమ్ పకోడా రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఎస్ మష్రూమ్ కూడా బాగా మగ్గిపోయి దానికి కూడా అంటే మనం పకోడా పిండిలో వేసిన ఆ ఫ్లేవర్స్ అని కూడా పట్టేసాయి 
ఆయిల్ కూడా అసలు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా తినేయచ్చు మష్రూమ్ పకోడా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఈ రేనీ సీజన్ లో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం చిన్న చిట్కా చింతపండు చాలా రోజుల వరకు కలర్ మారకుండా తాజాగా ఉండాలి అంటే చింతపండు బాగా ఉప్పు కలిపేసుకుని కాస్త ఎండలో పెట్టుకుని దాని తర్వాత కనుక ఏదైనా కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది